Sở phu nhân đến Không biết sở phu nhân đến chỗ muội để làm gì Muội muội nói vậy nghe xa lạ quá Chúng ta sống chung ở chiêu đức cung Bốn cung nghe nói muội vừa bị mất thiên minh công tử Nên tới đây để tham nơm muội Bây giờ sở phu nhân đã thấy bộ dạng xa xúc của muội rồi Tỷ đã thấy hài lòng chứ <cười> Bốn cung biết rõ muội đến từ giỏ gia Nói chuyện có hơi thẳng thắn mau lẹ Tỷ tỷ không giận muội làm gì Nhưng mà ta khuyên muội một câu Nếu muội muốn sống trong cung thêm một thời gian dài Những người mờ mép sắc bén như muội Dễ đắc tội với người khác Mặc dù bổn cung vẫn chưa sinh con cho đại dương Nhưng mà Từ khi trịnh phu nhân không may qua đời Bổn cung đã phải gánh giá Nhiệm vụ chăm sóc cho phù tô Phù tô công tử Thông minh hiểu chuyện Thật sự khiến ta cảm thấy an ủi Mùi nghĩ thử Nếu một ngày nào đó Phù tô có mệnh hệ nào thì người làm mẹ như ta cũng không chịu nổi đâu Vì vậy bây giờ ta thật sự rất hiểu tâm trạng của muội hiện nay à, Hôm nay bổn cung tới đây Chỉ muốn khuyên muội một câu Dù gì ta cũng xuất thân từ dương thất nước sở Những gì ta biết vẫn nhiều hơn muội. Trong chúng hậu cung này Phi tần và công tử của đại dương cũng không thiếu Thiên minh công tử vẫn còn quá nhỏ Đại dương có thương nó cỡ nào Vẫn chưa có nền tảng tình cảm sâu nặng với đứa con này Phải Bây giờ thì đại dương cũng đang lo lắng lắm đó Tháng sau thì sao Tháng sau nữa thì sao Nếu như tới lúc đó Mùi mùi vẫn giống như bây giờ Năm lần bảy lượt lên điện cáo trạng E là Chỉ càng khiến đại dương cảm thấy Chán ghét Đại dương chán ghét muội, Không phải là điều phu nhân mong muốn hay sao Ê muội đừng nói như vậy chứ Trong chúng hậu cung này Đâu phải chỉ có muội là phi tần Các tỷ muội chúng ta chung sống hòa thuận Cùng hầu hạ đại dương giúp người phân ưu Đó mới chính là điều Bổn cung mong mỏi <cười> Muội thấy sở phu nhân chỉ mong một điều Tất cả mọi người Đều phải phục tùng tỷ giống như kẻ ngốc nếu sở phu nhân muốn tới đây để thuyết phục muội, muội khuyên tỷ từ bỏ ý định này cho sớm. Vì muội với tỷ thực sự không phải là những người đi chung một đường. Được thôi, vậy bổn cung nghe thử, con đường muội muội muốn đi là con đường như thế nào? Lệ phu nhân vất giả đi tìm kiếm khắp trong cung, trung thường thị cứ đi theo bên cạnh. Canh chừng rất kỹ càng ừ. Lần này nhược nhi khôn rồi Của cải châu báo phụ dương nó chuẩn bị cho nó Cũng đã có chỗ dùng Dạ phải Canh tự tử mà ta kêu ngươi mang đi thì sao Mang quá rồi Thượng nghi hầu bên cạnh phu nhân Cũng là người khôn lanh Lập tức sai người đi nón ngay ừ. à, Phi tần trong hậu cung Chỉ dựa vào con cái có con thì có quyền Sự tiếc nuối nhất trong cuộc đời ai gia Chính là không thể giúp tiên dương Sinh hạ một đứa con nào Tổ Thái Hậu à Mặc dù người không hạ sinh công tử Nhưng vẫn nắm được đại quyền Cho đến ngày hôm nay sao à, Ta già rồi Bốn cung già rồi Trên đời này sẽ không có thêm một lá bất di Cũng không có thêm một tử sở nữa Người nước sở muốn được an thân trong thời loạn Chỉ đành dựa vào ý trời thôi Nếu như hôm nay sở phu nhân đã tới đây Vậy thì muội cũng khuyên tỷ một câu nếu như tỷ đã là mẫu phi nuôi dưỡng phù tô khôn lớn Vậy thì tỷ đừng sinh con kế tự cho đại dương nữa <cười> Mùi
Mũi nói vậy là ý gì Bây giờ thiên hạ chiến loạn Quần dương các nơi Muốn an ủi lòng dân Ổn định dương thất Khi các dương tử chưa tới tuổi thành niên Thì đã sớm ngày sắc lập thái tử Đề phòng đại chiên đột nhiên có chuyện Dương dị bỏ trống Sẽ làm ảnh hưởng thế cuộc trong triều Phụ tô công tử vốn dĩ là trưởng tử Thông minh hiểu chuyện Rất được đại dương yêu thương Nếu không có chuyện gì thì mấy năm sau Có lẽ đại dương sẽ lập phụ tô Làm thái tử Nhưng chuyện mà mũi nói Có liên quan gì tới Ta có sinh con hay không Nếu như phụ tô thực sự làm thái tử Vậy thì sở phu nhân sẽ nắm chặt Lấy phụ tô công tử Không để cho bất cứ ai tới gần Nhưng dù sao Tỷ cũng không phải thân mẫu của phụ tô Bây giờ phụ tô rất nghe lời Nhưng ngày tháng lâu dần Tỷ kiềm chế nghiêm ngặt quá Lúc đó khó đảm bảo được Phụ tô công tử có còn cung kính tỷ nữa hay không Vậy thì đã sao Với tính cách mạnh mẽ của sở phu nhân đây Chắc chắn sẽ không nuốt nổi cơn giận này Nếu như tỷ cũng hạ sinh công tử Chắc chắn tỷ sẽ quay ngược lại Khiến đại dương đổi thái tử khác Cho dù thủ đoạn có cao minh Có thể khiến cho đại dương Lập công tử của tỷ trở thành thái tử Vậy sau khi công tử thành niên Việc đầu tiên mà đại dương làm Có lẽ sẽ là giết tỷ đó Mùi mới nói cái gì Mùi dám nguyền rủa bốn cung Hôm qua sau khi phong tỏa cung môn Hộ bổ quân thay thế các thị vệ Bất cứ ai ra vào các nơi Đều sẽ bị khám xét Tuy nhiên vẫn chưa phát hiện ra manh mối khả nghi Đại dương à có lẽ công tử vẫn còn ở trong cung Có lẽ trước khi nhũ nương phát hiện Công tử đã bị mất tích rồi Các nơi trong thành Hàm Dương Cũng phải lục soát ngay Dạ Thật sẽ đi ngay Thượng Nghi Hồi cung Sở phụ nhân Không phải là muội nguyền rủa tỷ Muội chỉ nói sự thật với tỷ thôi Từ xưa tới nay Có biết bao nhiêu mẫu phi can thiệp chính sự Huống hồ tỷ lại là công chúa của nước sở Có dương thất nước sở lớn mạnh làm chỗ dựa Đại dương không thể không đề phòng tỷ được Hơn nữa Các công tử mang theo dòng máu của nước sở trở thành thái tử nước tân Trong đó không biết sẽ có bao nhiêu thân tộc Mượn cớ này lớn sâu vào nước tân Đe dọa giang sơn doanh thị đại tân Nhưng mà Chỉ cần sở phu nhân chết đi Mối đe dọa này chắc chắn sẽ không tồn tại Bởi vậy mũi mới nói Nếu như sở phu nhân có lòng với phù tô Vậy thì cố gắng nuôi dưỡng phù tô khôn lớn thành người Nếu như quan hệ mẹ con tỷ hòa thuận sau khi phụ tô đăng cơ Vẫn sẽ xưng phu nhân là Thái Hậu Đương nhiên Nếu như mối quan hệ của hai người không được hòa thuận Tới lúc đó Phu nhân có thể hưởng quyền quý cả đời hay không Mụi cũng khó mà biết Mụi Phu nhân à Cho dù phi tử đại dương sủng ái là tỷ hay là mụi Thứ chúng ta có Chẳng qua chỉ là kim ngân châu báu Lụa là gấm chất Sở dĩ mụi nói như vậy với tỷ chỉ vì muốn tỷ biết rõ một điều muội không có hứng thú Đối với ngôi vị dương hậu Và sự tranh giành trong cung muội càng không muốn thiên minh của muội Bị cuốn vào cuộc chiến lập dị muội chỉ muốn nó được bình an Không lớn một cách khỏe mạnh thôi Đại dương sủng ái muội cũng được Chán ghét muội cũng được muội không bận tâm chút nào Tỷ đừng tốn công phí sức ở chỗ mũi nữa Sở phu nhân đúng thật là kẻ xấu bụng Đã biết bây giờ phu nhân đang rối bời Lại cứ nhắc đến chuyện của phù tô công tử Để đạt kích phu nhân Thật là quá đáng 
sở phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ta Chắc chắn là đã có âm mưu Có thể câu trả lời duy nhất Cô ta chính là kẻ phóng quả Muốn tới hiện trường vụ án Để xem kết quả kế hoạch của mình thực hiện ra sao Huống hồ gì Sở phu nhân vốn dĩ trước giờ Vẫn là một người hống hách Làm được chút chuyện xấu Trong lòng rất đắc ý Thực sự không thể nào giấu được Lời phu nhân nói rất có lý Nhưng mà Đó cũng chỉ là sự suy đoán của phu nhân Chúng ta cũng không có chứng cứ gì Để chứng minh do sở phu nhân làm Huống hồ gì Ả lại có qua dương thái hậu Nhất mực bao che cho Ả Thành Nhi chỉ lo là Ả có khi nào lại làm chuyện gì đó để trả thù không Vậy vậy Sở phu nhân không sinh con do đại dương Lúc nãy cố tình nhắc tới phù tô công tử trước mặt ta Đủ để chứng tỏ cô ta có sự đố kỵ Cô ta đố kỵ ta có thiên minh Mà cũng có thể là Cô ta hận mình không có con cái Vì vậy mới tìm cách sát hại thiên minh Để thỏa nỗi hận trong lòng mình Trời ơi Nếu như đúng là vậy Lòng giả của Á quá độc ác Bây giờ ta chỉ muốn biết Người đưa thiên minh đi Có chăm sóc cho nó tử tế hay không Hay là hắn ta đã Phu nhân Người cũng đừng nghĩ lung tung Thiên minh công tử của chúng ta Các nhân tử có thiên tướng Nhất định sẽ không có bề gì ha. Thời gian vừa qua đã làm phiền tư sinh rồi Sau này Cậu có giữ tính gì Tôi như bây giờ Không có giữ tính gì Phiêu bạc lang thang Cứ đi rồi tính tiếp Nếu đã là vậy Tại sao Huynh nhất định phải đi Tôi nghe Huynh nói Công tôn đại hiệp có truyền lại kiếm phổ Bởi vậy Huynh đâu thể bỏ mặt chứ Sư phụ truyền kiếm phổ Để ta bảo vệ cho sư muội. <cười> Bây giờ Ta giải được kiếm phổ Có ý nghĩa gì chứ Kinh thiêu hiệp Ta biết bây giờ tâm trạng của cậu không vui Hay là như vậy đi Cậu cứ ra ngoài Cho biết đó đây Nhất định sẽ tốt hơn bây giờ nhiều Kinh đại ca Quynh khoa hãy đi rồi Chờ cha tôi quay lại Tôi nói rõ với cha rồi tôi đi với Quỳnh nha Không cần đâu Ta đi một mình không sao ờ, Kinh đại ca Được rồi Đi tự xin là nhi Xin từ biệt Lê Nhi sao nào tới đây Thiếp có chuyện muốn nói với người Phải nói riêng Các người lui ra đi Dạ, dạ. Chúng thần cáo lui Bây giờ có thể nói chứ Mấy ngày vừa qua Thiếp vẫn đang nghĩ là Người nào không thích nhìn thấy thiên minh trong cung Nghĩ đi nghĩ lại Thì người đó chính là người Người đã cho người bắt thiên minh đi Quả nhiên biết nàng thương nhớ thiên minh quá độ Nhất định đang suy nghĩ lung tung Thiếp nói không đúng sao Người có lý do gì để thiên minh ở lại trong cung chứ Người cũng đâu phải là Vì chuyện đó mà nàng có thể nghi ngờ quả nhiên sao Nàng nghĩ ta sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy à Đứng trước mặt mẫu hậu mình Giết chết hai đệ đệ ruột của mình Vẫn chưa đủ tàn nhẫn hay sao
phải Thiên Minh không phải con ruột của quả nhân Nhưng không có nghĩa là quả nhân muốn nó phải chết Lên là lên lúc giống như một tên tiểu nhân Vì để bá chí một nữ nhân chưa từng muốn nhìn thẳng vào ta Tao phải nàng không biết xuất thân của quả nhân Cả thiên hạ Chẳng phải đang bàn tán xung sao sao Được Cho dù thiên minh Không phải là người bắt đi Nhưng mà người bắt nó Nhất định có lại trong cung này Thiếp chỉ nghĩ mãi vẫn không hiểu được Nếu như người này căm hận thiếp như vậy Tại sao hắn không xông thẳng vào thiếp chứ Tại sao lại phải ra tay với một đứa nhỏ Nếu thiên minh được sinh ra trong cung Vậy thì bây giờ là dần mệnh nó phải đối diện Tranh ngôi Âm mưu Đấu đá Lê Nhi Quả nhân không mong nàng sẽ tin ta Nhưng mà nàng phải biết Nếu như trong cung này vẫn còn người có thể bảo vệ cho mẹ con của nàng E rằng người đó là ta Ê, tiểu chu hả à, buổi sáng cách đây mấy ngày á không thấy quỳnh đâu hết quỳnh đi đâu vậy quỳnh hỏi chuyện đó là cái gì hay là quỳnh lại trốn đi đâu đó để ngủ rồi <cười> chúng ta chưa từng làm mấy chuyện này nếu như quỳnh muốn làm lần sau tôi sẽ nói quỳnh biết hả được thôi hậu qua viên có mấy chỗ rất là hay á uhm, với lại ừ. ở bên nam cung cũng vô cùng yên tĩnh ờ uhm. à, nhưng mà bên nam cung á tốt nhất đừng có đi ừ, ý, tại sao vậy Bên Nam Cung này hình như là có ma đó Có ma hả? Ờ Ma quỷ gì chứ Nam Cung chẳng phải lãnh cung bị bỏ quan hay sao? Phải đó Thì bởi vậy Nói thì nói vậy thôi Nhưng mà tôi cứ cảm thấy hình như nghe thoang thoáng có tiếng trẻ con khóc ở bên Nam Cung thì phải à. Có phải rùng rợn không? Có chuyện này đó hả? Thì đó <cười> Xin đại dương dừng bước To gan một thì về nhỏ nhoi như ngươi mà dám tự ý cản đường đại dương ngươi không biết ngươi làm trái cung quy chịu tội gì hay sao với thằng có việc quan trọng muốn bẩm báo với đại dương có chuyện gì liên quan tới chuyện của thiên minh công tử mất tích nói mau đại dương di thần là thị vệ nội cung mang họ hàng hôm nay nghe các thị vệ nói dạo trước tình cờ đi ngang nam cung hình như nghe thấy tiếng của trẻ nhỏ khóc tuy là không dám chắc chắn nhưng mà để làm rõ Chí thần khẩn thỉnh đại dương lục xét Nam Cung Anh nói hàm hồ Dựa vào một thị vệ như ngươi mà dám đòi đại dương lục xét Nam Cung <cười> Ngươi thật to gan đó Đại dương Xin người hãy suy xét lại Đừng để tên tiểu tử này lừa gạt đó Hàng thị vệ Ngươi chỉ dựa vào một câu nói Mà dám bảo quả nhân lục xét Nam Cung Nếu như không tìm được công tử Ngươi có sợ quả nhân dám tội ngươi không Công tử mất tích không phải là chuyện nhỏ Di thần có trách nhiệm bảo vệ cho dương cung Cho dù mình sống hay là chết Cũng phải làm hết sức Nếu đã có manh mối Thà là xét làm chứ không bỏ sót Nếu những lời di thần nói Chỉ toàn là quan đường Di thần cam lòng chịu phạt Không nói gì thêm Công tử cho lệ phu nhân Trả thì trả Thì ra là con của cô ờ, Này 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 Đây 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 Mẹ đây rồi Thiên Minh Đừng khóc Ngoan nha con Ngoan Trinh nhiệt Lâu rồi con không tới thăm mẫu hậu Thái hậu Người lén giấu công tử Có biết tội không Công tử 
Tương tỷ không có nói công tử gì mà Chỉ nói cung nữ sinh ở bên ngoài thôi Quang nữ Cung nữ không ở bên ngoài Thái hậu sống lâu trong cung Chẳng lẽ không hiểu chuyện đó sao Đại dương à Thái hậu sống lâu trong năm cung Không biết công tử Thái hậu cũng chỉ nghe người trong cung nói lại Thực sự không có lỗi gì Tiếp tình là thái hậu không cố ý đâu Đại dương đừng trách tội thái hậu nữa Bỏ đi Nếu đã tìm ra thiên minh là được Chuyện này nhất định có chủ mưu Quả nhân sẽ điều tra rõ ràng Cả các người nữa Hãy chờ lãnh tội đi Thank you.